সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আমন্ত্রণ জানাই আপনাদের প্রিয় আয়োজন নেক্সাস লেডিস ক্লাব দেখার জন্য আজকে আমি সুবর্ণ নমাদির আর আমাদের দুজন প্রিয় বন্ধু আজ সম্মানিত অতিথি হয়ে এসেছেন তারা তো আছেন সাথে নিশ্চয়ই আপনারাও থাকবেন পুরোটা সময় জুড়ে আর বলছি যে বন্ধুরা এসেছে সো বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে আজ আমরা পেয়েছি স্টুডিওতে রোমানা খন্দকার উদ্যোক্তা অঙ্কনা সেই সাথে আছেন জয়নব শান্তু শিক্ষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গোপালগঞ্জ দুজনকে অনেক শুভেচ্ছা স্বাগত খুব ভালো লাগছে কি মিষ্টি দুজন বন্ধুকে পেয়েছি আজকে দারুণ মিষ্টি গল্প হবে আর বিষয়টা তো আমরা জানি দর্শকদেরকে জানিয়ে আসি আমি আমাদের যারা ফেসবুকের বন্ধু তারা তো জেনেই গেছেন আজকের কি অসাধারণ একটা বিষয় আর যারা দর্শক আপনারা এখন চোখ রেখেছেন নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আজ কি নিয়ে আড্ডা হবে গল্প হবে আমরা জানি যে বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বদ্বীপ এই যে বদ্বীপ বাংলাদেশ আট শত নদী বিধাও তো বাংলাদেশ আর সেই নদীর বাঁকে বাঁকে কত সুন্দর সুন্দর গ্রাম এবং সেই বাংলার দুই তৃতীয়াংশ মানুষ এখনও গ্রামে বাস করে তবু এই যে শহরের হাতছানি শহরের যে যান্ত্রিকতা ইটকাট পাথরের জীবন সেখানে আমাদের ছুটতে হয় আমরা যারা শহরে নানা কাজে জীবনের প্রয়োজনে আছি তারা কখনো কখনো হঠাৎ করেই ছুটে যায় গ্রামে এবং সেই যে গ্রামের জীবন তা এক রকমের আলাদা স্নিগ্ধতা ভরা আর সেই গ্রামের এই যে এখন হেমন্ত এসেছে ঘাসি টগায় চোখ পড়লেই দেখব সকালবেলা শিশিরের বিন্দু আবার প্রকৃতিতে কেমন ঠান্ডা একটা দারুণ ব্যাপার একটুখানি সেই কুয়াশা ঢাকা সকাল সব কিছু মিলিয়ে গ্রামের সকাল কিংবা যখন সূর্যটা নদীর মধ্যে একটু একটু করে পাঠে যায় তখন সবার মনের মধ্যেই কেমন যেন একটা আলাদা রকমের একটা অস্থিরতা উদাসীনতা তৈরি হয় এই সব কিছু হচ্ছে গ্রাম আমাদের যে বাঙালি সত্তা বাঙালি জীবন সেটাকে মনে করিয়ে দেয় আবার এই যে জাদুর শহর যদি ঢাকার কথা বলি তাহলে তো বলতে হয় ঢাকা তো আরও বড় জাদুর শহর সেখানকার জীবনও কম কিছু না সব মিলিয়ে আজ কথা হবে গ্রামের জীবন শহরে জীবন নিয়ে আর সে বিষয়ে আপনাদের ভাবনা আপনাদের গ্রাম দেখা আপনাদের শহরের কখনো কখনো হাঁপিয়ে ওঠা যে জীবন সেসব সব সম্পর্কে আমরা শুনতে চাই আমাদের সাথে অবশ্যই যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশনের স্ক্রিনে আমাদের জোম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে একদম দেরি করবেন আমরা আড্ডাটা শুরু করে দিই গ্রামের জীবন শহরের জীবন মানে বিষয়টা কিন্তু একটু অন্যরকম আজকে তাই না এবং ভাবনার জায়গাটাই বোধ হয় আমাদের সবারই যখন জেনেছি আজকে এই বিষয়ে আমরা আড্ডা দিব একটু আলাদা রকম করে উদাস করে দিয়েছে বোধ হয় তাই না রাইট আমি তো খুব এক্সাইটেড তো আমি রোমানা আপুর কাছ থেকে শুরু করি যে রোমানা আপনার শাড়িটা খুব সুন্দর এবং পুরো ওই যে বলেন পুরোদস্ত বাঙালি কি সুন্দর আমাদের যে ঐতিহ্যবাহী গামছা সে গামছা বা গ্রামীণ চেকের আপনি কি দারুণ একটা ব্লাউজ পরেছেন আর সাথে এমন সুন্দর একটা বাটিকের একটা দারুণ শাড়ি ন্যাচারাল ডায়ের এবং গলার মধ্যে আমাদের নকশি কাঁথার কি সুন্দর একটা কাজ করা এই যে সব কিছু মিলে এটাই কিন্তু বাংলা তাই না এবং বাঙালির আমরা যদি দেখি যে গ্রামের জীবন সেটা কিন্তু খুবই সাদা বাটা একদিকে যেমন আবার আরেকদিকে ভীষণ বর্ণাঢ্য সেই পিঠে পুলি সেই যে একেবারে অনেকটাই বলা চলে যে নিশ্চিন্ত জীবন সহজ জীবন সহজ জীবন সুন্দর জীবন ঠিক তাই স্যার আপনাকে কিভাবে টানে গ্রামের জীবন আজকের যে টপিক এটাই আমার মানে খুবই পছন্দের কারণ গ্রামের জীবন শহরের জীবন যদি বলেন আমার কাছে গ্রামের জীবনটা সবচেয়ে বেশি মানে পছন্দের কারণ আমার জন্ম বেড়ে ওঠা মানে আমার শৈশব মেন কথা আমার কাছে মনে হয় কি মানুষের মানে শৈশবটা যেখানে কাটে সেটা সবসময় মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগার হয় রঙিন হয় ভালো লাগার জায়গা তো যেহেতু আমার শৈশবটাই গ্রামে তো আমার কাছে গ্রামটা খুব আবেগের খুব ভালোবাসার জায়গা তো আর আমার হোম ডিস্ট্রিক্টটা হচ্ছে কুষ্টিয়া ও তাহলে তো আপনি অবারই তো সরষে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন হেঁটেছেন হ্যাঁ এবং আমাদের বাড়িটাও গ্রামে যার কারণে মাঠ ঘাট গাছপালা এসব দেখে কোন গ্রামে কুষ্টিয়ার পোড়াদহ হচ্ছে আমাদের এলাকার নাম আর গ্রামের নাম চিতলিয়া এবং পোড়াদহ শিলাইদহ এগুলো কিন্তু ঐতিহ্যগত ভাবেও আমাদের আসলে বাঙালির যে সংস্কৃতি ঐতিহ্য সেটাকে ধারণ করে ধারণ করে লালনের পূর্ণভূমি তাই না রবীন্দ্রনাথের সেখানে হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ 
चुपचाप बस मन भरे नाना रकम ग्रामे जीवन छोट ब प्रथम गोपालगंज बंगबंधु शेख मुजिब रहमान विज्ञान प्रजुक्ति विश्वविद्यालय शिक्षकता करो एसले जैगा मफसल शहर बला जाए कि ग्राम कि शहर नागरिक सुविधा सब किस मिले मधुमती नदी पारे एक जगह छोट एक शहर सूझ पेले विश्वविद्यालय क्लस नहीं जखनी हाँपिए जेतम एन अवश्य शिक्षा छुट्टी आज बे प्राय तीन बचर धरे से कारण एक दूरे आंतु जो विश्वविद्यालय छम सूझ पेले नदी पारे चले जेतम से खानकार खोला मठ नदी हावा सब किस आसने मनटा के अनेक भलो कर दी और मानुषे जीवन जत्रा से खानकार साधारण मानुषे आसले अनेक सहज सरल शहर जो जानिकता कूटिलता से अनेकटाई मुक्त से खानकार जीवन जापन अनेक सहज एवं चाहले एक दिन पाँच क्या करा जाए तीर बाड़ी ढूबे मेरे बेड़ानो जाए शहर जेटा पारि ना विशेषकर बड़ो शहर तो घर मध्य ही शुद्ध घर क्या जैगा घर क्या जैगा ये तो ये क्या कर एक बाड़ी से आशेपाशे बाड़ी घुरे बेड़ानो जाए ठीक तई जे जख आपनी गोपालगंजे छें एन तो शिक्षा छुट्टी आज निश्चय आबा बैक करब से तो जख आपनी मैं ग्रामे वही सहज सरल जीवन एक ही साथ आधुनिक जा कि सूझ सुविधा पेलें तक आसले क्यों अपनी आपनर देखा ग्राम के मिलिए जा बड़ो हवा कथाएं जन्म तो आसले ढाते ही ढाते ही बेड़े उठा और ग्रामे बाड़ी हो कमिल चौदह ग्राम अच्छा एकदम डाकतिया नदी पहाड़े हमारे छोट एक ग्राम तो ग्रामे अभिज्ञता खूब अल्प है तो बचरे वार्षिक परीक्षार पर सप्ताह खानिक हिमहिम शीतर मध्य मध्य जेतम कखो गरम छुट्टी आम काठाल छुट्टी जेतम ग्रामे अभिज्ञता आसमें बचर एक बार दुबारे मध्य ही सीमाब्ध छो तखकर शैशव ग्राम देखार अभिज्ञता और बड़ो हुए देखार अभिज्ञता एक बदले जाए जख छोटो तक अनेक कि जो छोट एक मानुष एस दादू बाड़ी सब खूब आदरे छूटे बेड़ा खेले बेड़ा दोलना दोला माँ बका दीना पढ़ते बोलना दादू बाड़ी जावर एटाई छो मजा अनेक मजार मजार खबर खावा जा सबाई खूब आदर कर और जख बड़ो जेहेतु जख कर्मसूत्रे गए एक जगह तक आसले ओई भाव ओई मुक्त जीवन बेपार तो स्वाभाविक भाव कमे जाए तक हो नियमित डिवटी जावा इूनिवार्सिटी जावा दायित्वशीलतार जगह तक अनेक बस कर्मव्यस्त तक और मन हो मन हो कब सप्ताह बृहस्पतिवार आज ढाक बाबा मा आ हमारे हे शुक्रवार शनिवार ढाई बाबा मायर का थकब तक हो बेपार छुट्टी मानी बोलते गख ढाई आसा ग्रामेपदे लालन एक बजे हेटे गान कर मानुष भोजले मानुष पा 
এই যে এরকম ভাবনার জায়গা যে আকাশে বাতাসে ছিল লালনের সেই মেটো পদ দিয়ে আপনিও হয়তো ওই রকমই কোনো একটা মানে তার পদচিহ্ন আঁকা আমি কিন্তু খুব এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছি ভাবলে সো ওই রকমই পদচিহ্ন আঁকা একটা আলপদ ধরে হয়তো আপনিও হেঁটেছেন সো যখন ওইটার মানে ওই রকম একটা পরিবেশ থেকে এসে ঢাকার এই যান্ত্রিক জীবনে পড়লেন সেটা কখন এবং কি ছিল অভিজ্ঞতাটা অভিজ্ঞতাটা খুবই খারাপ ছিল আমি মানে ঢাকা এসেছি আমার বিয়ের পরে আমার বিয়ে হয় হচ্ছে আমি যখন অনার্স থার্ড ইয়ার ফাইনাল দিলাম তখন তো তারপরে আমি ঢাকাতে তখন পারমানেন্ট থাকতাম না মাঝে মাঝে আসতাম ছুটিতে মানে পূজার ছুটি ঈদের ছুটি গরমের ছুটি শীতের ছুটি এরকম ছুটিতে ঢাকায় আসতাম তো আমার কাছে আমি যে কদিন ঢাকায় থাকতাম আমার শুধু মনে হতো যে আমার দম বন্ধ লাগছে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে ইভেন আমি প্রত্যেক দিন মানে দুপুর বেলাটা মানে লাঞ্চ করার সময় আমি ভাত মানে ভাতের থালা হাতে নিয়ে মানে কান্না করতাম মানে বাড়িতে থাকলে যেটা হতো যে আমরা কাজিনরা সবাই ভাই বোনরা মিলে একসাথে বসে হই হুল্লোড় করে মানে এমন হচ্ছে যে ওর পাত থেকে নিয়ে খাচ্ছি এর পাত থেকে নিয়ে খাচ্ছি ও আমার পাত থেকে নিয়ে নিচ্ছে বাট ওই যে একা একদম একা মানে হাজব্যান্ড তো অফিসে আমি কাজ করি ঘুমাই টিভি অন থাকে আমার টিভি অন থাকে আর কিন্তু খাওয়ার সময়টা খুবই কষ্ট হতো মানে আমার ফ্যামিলির জন্য আমার জন্য এখন অবশ্য আমি টাইম পাই না ওই যে কান্না যে করব বা যে ফিল খাবার সময়টা আমি খাওয়াটা একা খেতে পারি না মানে এখন তো আমার বেবি হয়ে গেছে ইভেন আমি মানে ওকে খাওয়াই সাথে আমিও খেয়ে নিই মানে আমি খাচ্ছি ওকে খাওয়া হ্যাঁ এখন মানে ব্যস্ততা এত বেশি যে মানে ওই আবেগ বা মানে অনুভূতিটা ফিল মানে করতে পারি না তবে হ্যাঁ মাঝে মাঝে মনে হয় যখন একটা একা আছে তখন খুব খারাপ লাগে মনে হয় যেন আর বাড়ির জন্য যখন একটা মানে যাওয়ার কথা মনে হয় আমার শহরের অভিজ্ঞতা খুবই খারাপ মানে এখন যখন এই শহরটাই থিতু হয়েছে জীবনের প্রয়োজনে এবং জীবনের অন্যতম আসলে সেরা একটা অধ্যায় বিবাহিত জীবন সেটার মাধ্যমে আমাদের সন্তান তখন আসলে কিভাবে এই শহরটা আপনাকে টানে এখন কি এরকম হয় যে মানে আমার আমার ভাবনার জায়গা থেকে আমি প্রশ্ন করছি আমি যখন এদিকে আমার বাড়ি রাজশাহী একই রাস্তা দিয়ে কিন্তু আমরা যাই না আমি যখন মোটামুটি সাভার পেরিয়ে যাই বা ওই চন্দ্রার মোড় ওখানে তখন না আমার কেমন জিনিস খুব অস্থির লাগে আমি যদি গাড়িতে যাই এখান থেকে গেলে মনে হয় যে রাজশাহী যাচ্ছি আপু বোধ হয় কিছু যোগ করতে চাচ্ছিলেন আপনি আপনি যেটা বলেছেন যে ঢাকার জন্য মন কাঁদে আসলেই ঢাকার জন্য আমার খুব মন কাঁদে গ্রামের পরিবেশ মনে হয় যেন ঘুরতে যাওয়ার জন্য ঠিক আছে এক সপ্তাহ থাকলাম তিন চার দিন থাকলাম সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু এই যে ঢাকা শহরে আমি বেড়ে উঠেছি এখানকার সব কিছুকে আমি খুব মিস করি এমনকি আমি তো পাহাড়ে যাই হিমালয়েও যখন যাই সেখানে এক মাস দু মাস বা এখন পিএইচডির কাজে দার্জিলিং থাকছে সব সময় মানে মনে হয় যেন ঢাকা ছেড়তে কবে ফিরব ঢাকাতে যখন এই গোপালগঞ্জ থেকে আসার সময় বুড়িগঙ্গা সেতুটা যখন পার হলাম আমি আমার প্রাণী জায়গায় প্রাণ ফিরে বলেন না ভিতরে ভিতরে লাড্ডু ফুটতে লাগলি মানে ওই যে মানে বললাম না মানুষের শৈশবটা আসলে শৈশবটা যার যে তারপরে যখন বিয়ে হয়ে ঢাকায় এলাম তার আগে আর অনেকগুলো আসলে অনেক কিছু পাওয়া আমার ঢাকা থেকে এবং আমার জীবনের যদি সূত্র বলি যে জীবনের সূত্রে আমার যা যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক করার জন্য আমার জীবনে আমার পরিবার আমার হাজব্যান্ড ঢাকা থেকে আমার সন্তান সব ঢাকায় এই কারণে যে বললাম না মন কাঁদে এখন এমন হয়ে গেছে ব্যাপারটা যে মাঝে মাঝে কোথাও থাকতে হবে 
আমার <laughs> 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 আপনাদের উদ্যোগের কথা কাজের কথা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরি দর্শক দারুণী আড্ডা থেকে আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি আপনার কোথাও যাবেন ফিরছি আমাদের সাথেই থাকুন নেক্সাস লেডিস ক্লাবে শুনছি বন্ধুদের কাছ থেকে আপনাদের তাও শুনতে চাই তাই যুক্ত হয়ে অবশ্যই আমাদেরকে আপনাদের গল্পগুলো শোনাবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুমাইড এবং বাসর দেওয়া আছে দেরি করবেন না গ্রামের জীবন শহরের জীবন আর এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি দুজন বন্ধু যুক্ত হয়ে গেছে আমাদের প্রিয় বন্ধু স্বপ্না আলম স্বপ্না আপু হাসি দিলে হবে না ঝগড়া করব এখন কালকে খুব একা একা বেরিয়েছো আর খেয়েছো শুনতে পাচ্ছি না তো আনমিউট করতে হবে আপু স্বপ্নাপুর বোধ হয় ইয়ারফোনটা এইটা না আমার শত্রু স্বপ্নাপু তোমার ইয়ারফোনটা খুলে ফেলো প্লিজ ও আমাকে একদম পছন্দ করে না আমাকে শুনতেও চায় না শোনাতেও চায় না আচ্ছা ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ না শুনবে না স্বপ্না সুবর্ণা না 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 ঠিক আছে স্বপ্নাপু <laughs> 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 शहरे ग्रामे माइल धान खेत सर्षे समय तीतर से जानुरि फेब्रुआर मासे पुरो भर्ती सरि मान सर्षे फुल आरोप समय शुद्ध मान सबुज धान যখন হচ্ছে ধান মানে হওয়ার আগের টাইমটা ওইটা একরকম ফিলিংস আমার যখন ধান হয় মানে পেকে পাকে আর কি তখন সোনালি কালার ওইটা আরেক রকমের ওইটা উঠে সরিষা লাগায় দূর হয়ে যায় যে সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকলে এটা একদম আমার এখনো মানে মনে হয় সেদিনের কথা অথচ এসে পাশ করছে দুই হাজার এক সালে কিন্তু আমার মনে হয় সেদিন আছি মানে সেদিন এরকম 
শৈশব আসলে এতটা রঙিন এত সুন্দর যে এই এই সৌন্দর্য এই আনন্দকে আমরা একদম পিছনে ফেলতে চাই না তাই না খুব সুন্দর খুব ভালো লাগছে মানে এই যে আসলে গ্রামের আমরা যদি দেখি যে আমাদের মানে বাংলাদেশে ছোট্ট একটা দেশ কিন্তু সেই ছোট্ট একটা দেশে আমাদের যে হাজারো গ্রাম সেই গ্রাম এক একটা গ্রাম এক এক রকমের সুন্দর তাই না সেই একই ঘর একই ধান খেত একই নদী কিন্তু তার কত রকমের রূপ কত রকমের রূপ সেটা আসলে আমাদের বাংলাদেশের বৈচিত্র্য যে নৈসর্গিকতা সেটা গ্রামে গেলেই বোঝা যায় আমরা যা বলি যে একেবারে সেই আদি আবহমান বাংলা অসাধারণ আমি না মানে কথা হারিয়ে ফেলি আমার গ্রাম খুব পছন্দ যদিও আমি শহরেই বড় হয়েছি কিন্তু গ্রাম খুব পছন্দ বিভিন্ন কারণে বেড়াতে গেছি কাজে গেছি এবং যত বেশি গেছি তত বেশি গ্রামকে ভালোবেসেছি এবং গ্রামের মানুষের সবচেয়ে যেটা যে এত সহজ ভাবনা এটা ভাবলে এখনো অবাক হতে হয় যে আমরা শহরে চিন্তাও করতে পারি না গ্রামের খাবার মানে সব কিছু ফ্রেশ গ্রামের এই যে ব্যাপার গুলো আতিথেয়তা সেখানে কিছু পরিবর্তন বা শহরের ছোঁয়া লেগেছে যেটা আমার কাছে না একটু অন্যরকম আমি আপনার অভিজ্ঞতার কথা কিন্তু এদিকে তাকান আমাদের একজন মিষ্টি একজন বন্ধু মিষ্টি হলো তার সাথে সে খুব দুষ্টু হয়ে গেছে হ্যাঁ এবং ঝগড়া হবে বিরাট ঝগড়া হবে কতক্ষণ যে ঝগড়া হবে আজকে আর কি কি ফাইন হবে আমি সব লিস্ট করে বসছি আপু ক্যামেরাটা একটু ঠিক করতে হবে আমরা ঠিকঠাক কেন যদি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না লিজা আপু লিজা কামরুন নাহার কবি লিজা কামরুন নাহার এখন দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি আপু কিন্তু ক্যামেরাটা পজিশনিংটা ঠিক হয়নি তোমার ফেস আমরা দেখতে পাচ্ছি না বন্ধু মানে তো ভালো তাই না বন্ধু মানে হচ্ছে খোলা জানালা সেই জানালা বন্ধ করে বসে আছে লিজা আপু কিভাবে পারলে আমি দিনের পর দিন তোমাকে খুঁজে পাই না তোমাকে ফোন করি তোমাকে টেক্সট করি আমি তো পুরো একদম মানে খুব কষ্ট পেয়েছি এবং আমাদের এক বছর হলো তোমাকে পাইনি এর থেকে কষ্টের আর কি হতে পারে হ্যাঁ সুবর্ণা যেদিন আমি ডক্টর এসির কাছে ছিলাম তারপর এসে আমি বাসন থেকে নক দিলাম কে কে নক দিলাম যে এত বড় মিস হয়ে গেল আমার যে থাকতে পারলাম না একটা বছরে কিন্তু আমি ডক্টর আমাকে আড়াই ঘন্টা বসায় আছে তোমার বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের বন্দর নগরী নারায়ণগঞ্জে এবং সেখানে একদিকে যেমন ভীষণ মানে শহরের আবহাওয়া আছে আমার ওই যে বন্দর নগরী যেহেতু শীতলক্ষা নদী নৌকা ওপারে গেলেই ধান খেত তারপরে নানা রকমের সবজির যে রবিশস্য আমরা বলি সেইসবের ক্ষেত সেই সব দেখে তুমি বড় হয়েছে এই জন্য তোমার কবি মন কিন্তু অনেক সুন্দর করে বাংলাকে বর্ণনা করে আজকেও শুনতে চাই তো তার আগে বলো যে আসলে এই যে গ্রামের জীবন অ্যাট দ্য সেম টাইম সেই গ্রামের এপারেই শহর সেখানেই বড় হওয়া তোমার কেমন কেটেছে সেই দিনগুলোর কথা কিভাবে এখন মনে পড়ে ধন্যবাদ আসলে আজকে টপিকটি একেবারেই অন্যরকম এবং খুব সুন্দর একটি টপ এর জন্যই আমি মানে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বসে পড়লাম বাইরে ছিলাম যাই হোক গ্রাম আর শহরের একটি মেলবন্ধন সেতু বন্ধনের বিষয়টি আমরা মানুষরাই তৈরি করেছি এবং আবার এই যে এই যে দূরত্বের জায়গাটা সেটাও আমরাই তৈরি করেছি কারণ প্রয়োজন মৌলিক চাহিদা এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে আমরা যে যারা অবস্থানে থেকে এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে প্রয়োজনের পরিবর্তন হয়েছে সুযোগ সুবিধা বেড়েছে যে কারণে গ্রামের মানুষগুলো গ্রামমুখী না হয়ে শহরমুখী অনেক আগে থেকেই শুরু করেছে কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা একটা সময় ভাবতাম যে মানুষ কর্মসংস্থানের জন্য গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে কিন্তু এখন কিন্তু ঠিক সেটাই না সেজন্যই না এখন গ্রাম আমাদের জনবহুল বাংলাদেশে 
ঢাকা শহর তো অনেক বেশ লোক সংখ্যা অনেক বেশি হ্যাঁ তো ঢাকা শহরের মধ্যে নারায়ণগঞ্জের একই অবস্থা একই জ্যাম ওভার পপুলেটেড রকম থাকে তো তারপরে দেখা যায় যে মানুষ আমাদের আমি যতদিন যখন রিকশা উঠি আমি দেখি যে রংপুর থেকে এসছে গাইবান্ধা থেকে এসছে বরিশাল থেকে এসছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেশের হ্যাঁ আমি আমি গল্প করি যে আপনারা এত দূর থেকে রিকশা চালাতে কেন নারায়ণগঞ্জ এসছেন আপনি তো কৃষি কাজ করতে পারতেন কৃষি কাজের তো শুধু কাজ বলে না আপা কৃষি কাজের জন্য যে সুবিধা সেটা আমাদের নেই হ্যাঁ আমার দেশের যারা শিক্ষিত অনার্স করতেছে বা বিএ করছে তারা রিক্সা চালাচ্ছে এখন আবার ছোট অটো গুলো কিংবা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ছোট হয়তো কোনো কাজ ছোট না মানে অল্প বেতনের হয়তো কোনো কাজ করছে জীবনযাপনের জন্য যেই আসলে ব্যয়ভার সেটা অনেক সময় সেটা সংকলন হয় না যেটা গ্রামে বরং অনেক কম খরচে অনেক সুন্দরভাবে হতে পারে আমি সেই সম্পর্কে একটু শুনবো তবে তার আগে দেখতে পাচ্ছি আরো দুজন বন্ধু যুক্ত হয়েছে আমাদের প্রিয় ইসরা জাহান আপু হাসিনা আজকে পুরো নীলাঞ্জলা হয়ে এসেছে হাসিনা আপু সবার গল্প শুনবো আমাদের স্টুডিওতে থাকা বন্ধুদের কথা শুনবো একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসি দর্শক চাই ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরবো সেই বাংলার গ্রাম আর আমাদের যে শহরের যান্ত্রিক জীবন সেই সব সব কিছু নিয়ে থাকুন আমাদের সাথে ফিরছি এক্ষুনি নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দার্শক ফিরে এলাম বিরতির পর যেমন যে বলেছিলাম আবারও সেই গ্রামের গল্প আর শহরে সেই যান্ত্রিক জীবন সব কিছু নেই আমরা ফিরেছি শুনবো বন্ধুদের কাছ থেকে আপনাদেরটাও শুনতে চাই তাই জুমে আমাদের যে টেলিভিশন স্ক্রিনে জুমের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেটা দেখে যুক্ত হয়ে যান আর আপনাদের প্রিয় গ্রামের কথা কিংবা শহরে জীবনের যে নানা রকমের আমোদ যেই জৌলুস সেসব সম্পর্কে আমরা শুনতে চাই দেরি করবেন না আমি আসতে চাই শান্ত আপার কাছে আপনার নামের মধ্যে কিন্তু একটা আলাদা রকমের সৌন্দর্য আছে শান্ত তো খুব কমন শান্ত খুব আদরে নামটা কে রেখেছে আমার ছোট মামা তাই বা তার মানে ছোট মামার আপনি ভীষণ আদরে সেই ছোট মামা কোথায় থাকেন আমেরিকায় থাকেন আমেরিকায় থাকেন উনি আরও বড় শহরে থাকেন এই যে আসলে আপনার শহরে জীবন সেখান থেকে যখন গেলেন গ্রামে আবার কখনো কখনো সেখান থেকে পালিয়ে আবার শহরে ফিরে আসা সব কিছু মিলিয়ে আমরা যদি দেখি যে আসলে মানুষ একটা নতুন জীবন কিংবা এক ধরনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই এক স্থান থেকে আর স্থানে যায় কাজের প্রয়োজনে জীবনের প্রয়োজনে আপনি শহর থেকে গ্রামে গেছেন বা একটা মফসল শহরে গেছেন ছোট শহরে আবার সেই ছোট শহরের অনেক মানুষ এই শহরে বা আরও বড় বড় শহরগুলোতে থাকছে তো এই যে আসলে মানুষের ছুটে বেড়ানো সব কিছুর পিছনেই তো আসলে থাকে মানুষের জীবনের যেই আনন্দ জীবন সুন্দর হবে সেই আকাঙ্ক্ষা সেই সম্পর্কে আসলে আপনার ভাবনাটা কি এখানে প্রভাবটা কোথায় গ্রাম বা শহরে আমার আমার কথা যদি বলি অবশ্যই আমাকে শহর বেশি টানে বিশেষ করে ঢাকা শহর গ্রামের পরিবেশ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ দৃশ্য পথ সব কিছুই অসাধারণ সুন্দর এই যে আপু কুষ্টিয়ার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথই হয়েছে সে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ সেই পদ্মার পারে তার যে ছিন্নপত্র এগুলো নিয়ে যেহেতু কাজ করছি সেখানকার পরতে পরতে গ্রাম বাংলার সেই সৌন্দর্য নদী পাড়ের বর্ণনাগুলো আছে কিন্তু তারপরও আসলে কেন শহর টানে এই প্রশ্নের উত্তর আমি নিজেকে অনেকবার করেছি শুধু কি যে আমার পরিবার থাকে তার জন্য আমার কাছে মনে হয়েছে এর পেছনে আরও একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে স্বাধীনতা এটা আমার খুব প্রয়োজন যেটা হচ্ছে গ্রামে আমরা বাইরে থেকে যতটা সহজ স্বাভাবিক জীবন ভাবি সেটার ভেতরে আমার মনে হয় একটু স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে সেখানে কিছু বাংলাদেশের গ্রাম না এটা বোধ হয় পুরো পৃথিবীব্যাপী আমরা যদি গ্রামের কথা বলি আমাদের পার্শ্ববর্তী বা আমাদের এশিয়ার বিশেষ করে এটা নিয়ে কাজ হয়েছে পিলেস পলিটিক্স বলে যে একটা ওয়ার্ড আছে মানে এই যে 
গ্রামে যে রাজনীতি সেটা যে আসলে কত ভয়াবহ কিন্তু সেটারও যে একটা সৌন্দর্য আছে নান্দনিকতা আছে সেটা নিয়ে আরিসাঙ্গেল সুরুত নামে আর নরওয়ের অসলি ইউনিভার্সিটি একজন প্রফেসর বাংলাতেই উনি কাজ করেছেন পলিটিক্স অফ ভিলেজ পলিটিক্স ভিলেজ পলিটিক্স ভিলেজ পলিটিক্সের মধ্যে সৌন্দর্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আসলে সেই যে চায়ের দোকানে বসে একটু টিভি দেখতে দেখতে গ্রামে গেলে আমি আমার দাদুর বাড়িতে গ্রামের মোড়ে বসে আমি আসলে চা খেতে পারি সাথে রোটে যাওয়া বলে না রোটে যাবে যে অমুক বাড়ির মেয়ে দেখো এসেছে শহর থেকে ইভেন শুধু ওই পনা করে চা খেয়ে যাচ্ছে পোশাক আশাক নিয়ে অনেক পোশাক গ্রামে এটা নিয়ে খুব বেশি মন্তব্য করে এই যে আসলে আমরা যদি দেখি যে আমাদের একদিকে যেমন আসলে অবারিত সবুজ সেই শান্ত নদী দারুণ একটা প্রকৃতি আবার সেই প্রকৃতির মানুষগুলো কখনো কখনো বিশেষ করে নারীদের জন্য একটু রুক্ষ হয়ে ওঠে এমন কি কখনো আপনার দেখা কোনো অভিজ্ঞতা আছে যে যেটা খুব এখনো আপনাকে এক ধরনের খারাপ লাগা তৈরি করে অপ্রীতিকর একটা অবস্থা এরকম কি দেখেছেন হ্যাঁ এটা আমার নিজের সাথে হয়েছে মানে হ্যাঁ মানে একটা ইয়া বলে আমার লাইফে আমার হচ্ছে যে প্রথম ছোটোবেলা থেকে মানে গান গাওয়া বা গান শেখার একটা ইচ্ছা ছিল ছোটো থেকে মানে গলাটি একটু ভালো ছিল টুকটাক ফ্রেন্ডদের মধ্যে গান গাইতাম তো সবাই বলতে তাহলে আমরা ছাড়ছি না না এখন কিন্তু ওরকম গলা নেই আর গান গাওয়ার প্র্যাকটিস নেই তবে ছোটোবেলায় মেয়ে মেয়ে করতাম গান গাইতাম মানে অনেক অ্যালবাম কিনতাম তখন তো ক্যাসেট ছিল তো ওই ফিতা কেনা হতো বা সিডিতে সিডি রিয়া নিয়ে গান শোনা হতো তো যাই হোক তো আমি স্কুলে আমার গানের টিচার ছিল যায় ওনার কাছে গান শিখতে মানে শুরু করেছিলাম তো দু একদিন মানে স্কুল শেষে ক্লাস শেষে ওইখানে গান শিখতাম তো আসতে দেরি হওয়ার কারণে আমার দাদি বিশেষ করে আমার দাদি মানে এটা নিয়ে কথা শুরু করলো যে কি এত দেরি হয় কিসের জন্য তো আমি বলছি যে আমি হচ্ছে যে ক্লাসের পরে গান শিখে তো দাদি তো রেগে টেগে একদম অবস্থা খারাপ কি খুনখার বাড়ির মেয়ে গান শিখবে মানে বাইরে বাইরে গান গেয়ে বেড়াবে তো এটা আমার নিজের পরিবারেরই কথা তো তারপর থেকে আমার ওইখানে স্টপ আমরা আনন্দ করতে বসেছি ঠিক আছে তোমায় যত গল্প বলার ছিল তোমায় যত গল্প বলার ছিল সব পাপড়ি হয়ে ছড়িয়ে রয়েছিল দাওনি তুমি আমায় সেসব কুড়িয়ে নেওয়ার কোনো কারণ প্রেমে পড়াবার আমরা শুনতে চাই শুনবো একটু বন্ধুরা উসকুস করছে এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি শাহিন সুলতান উপযুক্ত হয়েছেন অনেক শুভেচ্ছা জি আপু আমি একটু কথা বলি আমার ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে বুঝছো এই জন্য মাঝখানে যে একটু প্রবলেম হয়েছে যদি যদি আবার কোনো প্রবলেম হয় আমি সরি বলে রাখলাম যে खुब सुंदर जानलार पर्दा खुब भलो लगे कथा बुझ <laughs> আরে ফাইনাল জন্য তোমাকে ওই যে টিক দিব না করতে পারবো না 
আমার জন্য একটা কবিতা লিখে ফেলতে পারলো আর আমাকে বলেন পরে দেখা যাবে যেখানে সবুজের সমারোহে নিঃশ্বাস ফেলি অনায়াসে শীতের আমেজের পিঠা পলি ধুম ঘরে ঘরে নতুন ধারের গ্রামে খেজুরের রসের পায়েসের আনন্দের পিতপিরি ঢেক তীরের চালে চালে বৃষ্টির ফোটা ফোটায় মন নাচে আনন্দে গায়ের পথের দুধারে সোনালি ধানের হাত ছানি চোখ জুড়ে যায় মন ভরে যায় পুকুরের মধ্যে ছেলে মেয়ের সাতারে কাটা যেন সব নীলের ছোঁয়ায় আঁকা ছবি আমার এমন ফিরে যায় গায়ের পথে এক বাড়িতে পিঠা হলে দশ বাড়িতে খায় সবখানে ওই যে শহরেও গ্রামেও শহরের ছোঁয়া লেগেছে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা যারা শহরে থাকি আমরা চেষ্টা করি গ্রামের অনেক কিছু আমাদের ঘরের মধ্যে সংযোজন করতে যেন গ্রামের ওই আবহমান বাংলার ছোঁয়া একটু আমরা পাই তাই না হাসিনা আপু হাসিনা আপু তো খুব সুন্দর নরসিন্দিতে থাকে নরসিন্দির পরিবেশ এখনো এত সুন্দর এত সবুজ যদিও সেখানে অনেক শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠেছে কিন্তু এখনও তবুও নরসিন্দি অনেক সবুজ এবং নরসিন্দির কলা লটকন পেয়ারা ভীষণ বিখ্যাত সারা বাংলাদেশে এই অঞ্চলের এই খাবারগুলো বা ফলগুলো খুব আসলে সমাদৃত একটু তোমার কাছে শুনি তোমার গ্রামের কথা হ্যাঁ আপু অনেক ধন্যবাদ এই হচ্ছে যে শহর আর গ্রাম গ্রামের যে দৃশ্যগুলা এখন আসলে অনেকটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে যেমন হচ্ছে আমি যখন ছোটবেলায় নানি বাড়িতে যেতাম আমার বাড়ির আশেপাশেও ছিল কিন্তু এটা বেশি ফিল করি এই বিষয়টার জন্য নানির বাড়ির কথাটা বেশি মনে হয়ে যায় যেমন আমার মামা গরু দিয়ে হাল চাষ করত তা আমরা সব করে ওই মইটার উপর উঠতে চাইতাম মাঝে মাঝে সব ভালো ভাই বোনরা তা মামা কি করতো মাঝে মাঝে উঠাতো ওই চিল্লাচিল্লি করতাম উঠার জন্য উঠা যা উঠার পরে যে মামা যে ওই যে রাখা তা থাকতো যে টানতো হঠাৎ একদিন আমার খালাতো ভাই একটা পড়ে গেছে তো পড়ে যাওয়ার পর তো অবস্থাটা বুঝতেই তো যে মইটা তো চলে গেছে গরুটাও চলে গেছে কিন্তু এখন মামা বলতেছে তো শখ মিশছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তারপরে শীতের যে সবজি গুলা গ্রামে বিশেষ করে সকালবেলা কুয়াশা দিয়ে কিন্তু ভরা থাকে পেঁয়াজ পাতার যে ডগা গুলা তারপরে লাউ পাতার যে ডগা গুলা লাউ ফুল গুলা ঝুলে থাকে লাউ ছোট ছোট লাউ ধরেছে ওই ছোট ছোট লাউ দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক ভর্তা করে খেয়েছি এবং আমার নানির গাছ নিজে তেঁতুল পাতা তেঁতুল দিয়ে তেঁতুল পাতা দিয়ে জানি ভর্তা করে খেয়েছি কি মজা তেঁতুল গাছের তেঁতুল পাতার মানে তেঁতুল গাছের তেঁতুল পাতার যে আগার একদম ডগার যে কচি পাতা গুলো ওই পাতাটা না হাত দিয়ে ডলা দিয়ে আমার মতো করে বলতেছি ওই হাত দিয়ে ডলা দিয়ে না ওইটা পিষে যেত যেরকম পিষে যায় ওইটা ডলা দিয়ে লাউটা কচি লাউটা পানি দিত তা আমরা খুঁজে খুঁজে দেখা গেছে বেশি মানুষ থাকলে একসাথে গ্রামের 
খুব মজা লাগছে হাসির আপু শুনবো আরো আরো বন্ধুদের মানে কাছ থেকে শুনবো একটা ছোট ব্রেক নিয়ে আসি আমার সেই বেরোসিক বেরোতি বারবার আমাকে টেনে নিয়ে যায় উপারে তাতে কি ফিরবো তো এক্ষুনি তাই থাকুন আমাদের সাথে নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দর্শক আবার আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আছে আমি সুবর্ণ নবাদির আর আমাদের দারুণ এক ছাক বন্ধু আমাদের স্টুডিওতে থাকা আমাদের সম্মানিত অতিথি হয়ে আসে আমাদের বন্ধু এবং সেই যে গ্রামের জীবন শহরে জীবন কারো কাছে গ্রামটা আসলে অদেখা কেউ সেই গ্রামের যে সৌন্দর্য সেই যে মাটির সোদা গন্ধ কিংবা ধান খেতের সেই যে মিষ্টি সুবাস সেটা কখনো হয়তো দেখাই হয়নি আবার কারো জন্য হয়তো প্রত্যন্ত অঞ্চলের আমাদের সেই যে টেকনপ থেকে তেতুলিয়া বলি যে বিভিন্ন গ্রাম আছে সেই গ্রামের অনেক মানুষ আছে যারা হয়তো ঢাকা তো অনেক পরের তেতুলিয়ার একজন একেবারে গ্রামের হয়তো কেউ পঞ্চগড় শহরটাই হয়তো দেখেনি এমন অনেক সাধারণ ভীষণ সাদা মাটা জীবনযাপন করা মানুষও আছে তাদের জীবনও ভীষণ সুন্দর আবার এই যে আমাদের শহরের যান্ত্রিক জীবন সেই জীবনও কিন্তু একটা আলাদা রকমের সৌন্দর্য বহন করে এবং সেইখানে একটা আলাদা রকমের স্পিড আছে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে শহরের সব থেকে যে বড় ব্যাপার আমি বলি না যে ভালো খারাপ যাই হোক দিন বয়ে যায় এটাই সব থেকে বোধ হয় বেস্ট ব্যাপার শহর বোধ হয় সেই ব্যাপারটাকে বেশি এনহ্যান্স করে আপনার কাছে কি মনে হয় আসলে আমি নস্টালজিক নই কখনোই আমি সবসময় বর্তমানে বাঁচি আমার কাছে মানে অতীতে কি হয়েছে বা অতীত স্মৃতি চাইতে আমার কাছে মনে হয় আমার বর্তমানের সময়গুলোই সবচেয়ে সুন্দর এবং ভবিষ্যতে যে দিনগুলো আসছে সেগুলো আমার কাছে জন্য আরও মঙ্গলজনক তো শহর আসলে গতি দেয় সব কিছু গতিময়তা আছে যান্ত্রিকতা আছে কিন্তু নিজের মতো করে থাকার একটা বিষয় আছে যেটা গ্রামের প্রকৃতি সৌন্দর্য সব কিছুই টানে কিন্তু সেখানে যে কিছু আবার অপ্রতুল অপ্রতুল এবং একরকম একটা স্থবিরতা আছে কাজকর্মের ক্ষেত্রে একটা স্থবিরতা আছে যেমন এখন উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে কিন্তু গ্রামগুলো পরিবর্তিত হয়েছে গ্রামের সেই আগের যে বিদ্যুৎবিহীন গ্রামের যে সৌন্দর্য সেটা কিন্তু এখন আসলে খুব একটা দেখতেও পাওয়া যায় বরং আপনি যদি একটু চোখ একটুখানি বড় করে দেখতে চান আমরা যেটা বলি টেলিভিশনের ভাষা প্যান করা ক্যামেরার ভাষা প্যান করতে গেলে আপনি দেখবেন যে এখানে একটা ইলেকট্রিক টাওয়ার এখানে একটা সেলফোনের কানেকশনের টাওয়ার একটা নায়িকা যে মাটির ঘর ছিল টিনের ঘর ছিল সেগুলো এখন বিল্ডিং হয়ে দাঁড়িয়েছে তারপরে আগে গ্রামের ছেলেদেরকে বা মেয়েরা মেয়েটা তো খুব কমই খেলে খেলাধুলা করত শারীরিক খেলাধুলা এখন কিন্তু সবাই আসলে মোবাইল ফোন স্ক্রিন সব কিছু এগুলোর মধ্যে আসলে তারা আসক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং একটা জিনিস হচ্ছে যে গ্রামের মানুষ এখন একটা অনেক বড় একটা শ্রেণী যারা হচ্ছে বিদেশে চলে যাচ্ছে প্রবাসী হচ্ছে এটা একটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এটা যাওয়া আমাদের রেমিটেন্সের জন্য খুব ভালো সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এখানে এই রেমিটেন্সের ফলে বা যারা বিদেশে যাচ্ছে একটা গ্রামে একটা টাকা পয়সা অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে ফলে আগে আমরা যে গ্রামে যে কিন্তু ওই যে আমার আবহমান বাংলার যে আসলে ঐতিহ্য যে সংস্কৃতি সেটা অনেক ধারণ করার বহন করার জন্য যে শেকড়ের গন্ধটা বা টানটা থাকা দরকার সেটা অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেটা অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং একটা ব্যাপার এখানে আপু আপনি যদি বলেন যে এই যে আমরা আসলে একটা নির্দিষ্ট বিদেশে যেতে গেলে এমনকি আমাদের এশিয়ার উন্নত যে দেশগুলো আমরা খুব বেশি দূর না মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুরের কথাই যদি বলি সেখানেও যেতে পাঁচ সাত লাখ দশ লাখ টাকা খরচ করছে অনেকে সমস্ত একদম স্থাবর অস্থাবর বিক্রি করে দিয়ে যাচ্ছে যাওয়ার পরে তাদের যে জীবন সেই এক ঘরের মধ্যে চল্লিশ জন থাকা এবং খুবই অল্প মানবেতর জীবন খুবই মানবেতর তার থেকে বরং যদি সেই টাকার অর্ধেকটাও ইনভেস্ট করে গ্রামে থাকে পড়াশোনা করেছে না হয়তো বড় জোর এস এস সি পাশ করিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে বা এইচএসি পর্যন্ত পড়েছে 
বা কোন একটা কোন কাজ শুরু করতে পারছেন অর্থের অভাব হচ্ছে কিন্তু তারা কিন্তু অনেক সে 6 7 লাখ 10 লাখ টাকা ম্যানেজ করে কিন্তু ঠিকই বিদেশে চলে যাচ্ছে কিন্তু ওই টাকাটা খরচ করেছে এটা কি অনার্স একটা ভালো ভালো সাবজেক্টে পড়তে পারতো বা কারিগরি শিক্ষা লাইনেও একটা বিষয় পড়তে পারতো বা দেশেও একটা ব্যবসা করতে পারতো কিন্তু সেটা না করে আসলে করছে এক রকম একটা সাইকোলজি কাজ করে এটা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কারণ হচ্ছে বিয়ে এর ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করে ছেলে বিদেশে থাকে হ্যাঁ এই যোগ এটাই একটা যোগ অনেক বিরাট বড় যোগ এরকম একটা বিষয় আছে আর গ্রামে ফলে এখন যেটা হয়েছে যে তাজা শাকসবজি বা মাছ এগুলোর কথা এখন কিন্তু গ্রামেও কিন্তু অনেক দাম বেড়ে গেছে কারণ ওই যে মানুষ এখন বিদেশে চলে গেছে একটা কাঁচা টাকার বিষয় আছে বরং শহরের মধ্যে গ্রামে কিন্তু একটা অদ্ভুত ধরনের আমরা যে বলি না ফ্লেক্স করা বা শো অফ করা শো অফ করা সেটা কিন্তু একটা ব্যাপার আছে যে হ্যাঁ কার হাজবেন্ড কে কত দামে গয়না বা কত দামে মোবাইল কিনবা একটু সম্ভ্রান্ত পরিবার হলে একটা ছেলে হন্ডা নিয়ে ঘুরতে হবে হন্ডা নিয়ে মোটরসাইকেল বা কে পাকা বাড়ি দিয়েছে এটার একটা প্রতিযোগিতা আছে এবং পাশের বাড়ি দিয়েছে কোন আত্মীয় তখন ওটা একটা প্রেসার চলে আসে যে অমুক জমি কিনছে এত বিগ আমারও তো জমি কিনতে হবে হ্যাঁ কি দোকান নিছে কি কোন বাড়ির মেয়ের বিয়ে হয়েছে মাইক টাইক অনেক আলোক সজ্জা করে মাইক এনে দেখানো বা ফ্লেক্স করার ব্যাপারটা সেই জিনিসগুলো সেই জায়গা থেকে আসলে আমরা যদি দেখি যে গ্রামের জীবনে এখন যদিও টেলিভিশন বা আমাদের এই যে আকাশ সংস্কৃতির কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিদেশি চ্যানেলগুলো দেখছে অনেকে অনেক বেশি অভ্যস্তও হয়ে পড়েছে সেরকম দেখি সেরকমের ফ্যাশন বলি সাজসজ্জা বলি সেগুলো ফলো করছে কিন্তু আমরা জানি যে আবার সেই সাজসজ্জা করা নিয়েই হয়তো ওই একই গ্রামের মেয়েকে নিয়ে নানা রকমের কথা হচ্ছে টিপ্পনি কাটা হচ্ছে এরকম আপনার দেখা কোনো অভিজ্ঞতা আছে হ্যাঁ এটা তো মানে আমার চোখের সামনেই হয় মানে আমার নিজের ক্ষেত্রে হয় আমি যখন থেকে ঢাকা থাকি তো ঢাকায় আসলে হ্যাঁ গ্রামে থাকতে আমার পোশাক আশাক এখনও সব কিছুই শালীন তারপরও আছে না একটু ফ্যাশনে চেঞ্জ হয় মানে ঢাকা আসলে মানে এখানকার যে মানে সমসাময়িক ফ্যাশনগুলো এগুলো ফলো করা হয় তো ওরকম যদি আমি গ্রামে গিয়ে ওইভাবে ড্রেস আপ ট্রেস আপ করি মানে পুরো নায়িকা হয়েছে হ্যাঁ এরকম মানে ওই যে ঢাকা থেকে আসছে যদি পালা যে চালার পরে যায় এগুলো কি পড়ছে এগুলো কি মানসিক পরে এগুলো তো ছেলেদের পোশাক এরকম আর কি কথাগুলো শুনতে হয় এই ব্যাপারগুলো শুধু এখনো আছে ওদের চিন্তার গন্ডি যেরকম ওরা তো সেইভাবেই ভাববে বা সেইভাবেই কথা বলবে তার ভাবনা গন্ডিটা তো ছোট যার কারণে তার বাইরে তো ওরা চিন্তা করতে পারে সংস্কৃতিগত পরিবর্তনটা খুব জরুরি আসলে মানুষের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষা সংস্কৃতির পরিবর্তন না হলে কিন্তু যেমন আমার আপুর সঙ্গে মনে পড়লো আমার গত বছরের একটা অভিজ্ঞতা গ্রামে গিয়েছি নদীর পাড়ে ঘুরতে যাব শাড়ি পড়েছি খুব শখ করে পরে কয়েক আমার কাজিন কিছু ছবি তুলে দিচ্ছিল আমার ছোট ছোট বোনরা ওরা ওদেরকে নিয়ে ঘুরছি পরে আমার কাকা কোথেকে এসে আমাকে ধমকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল কি ব্যাপার পরে শুনলাম যে ওখানে ছেলেরা হচ্ছে খুব বাজে কথা বলছে শাড়ি পরেছি ছবি টবি তুলছি এটাই হচ্ছে খুব তো এই জায়গাটা আসলে অথচ আপনি যদি দেখেন যে ওই ছেলেরাও কিন্তু প্রতিনিয়ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছে এক বছর আগের ঘটনা মাত্র অথচ ওই যে নারীর ক্ষেত্রে কিন্তু সেই ব্যাপারটা কিন্তু মানসিক যে ইস্যুজ এর ব্যাপারগুলো আছে একদম স্কুলে যাচ্ছে সেগুলোর কিন্তু বিষয়গুলো এবং গ্রামের এই জিনিসগুলো কিন্তু এখনো ভীষণ উৎকণ্ঠার যে গ্রামে স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে এবং মেয়েদের ইফটিজিং এর ব্যাপারে অনেক মেয়ে কিন্তু এখানে স্কুলে যাওয়া বন্ধ বন্ধ করে দেয় বন্ধ করে দেয় বাবা বিয়ে দিয়ে দেয় অনেক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে এবং গ্রামে উঠে আসে আপনি দু একজন হয়তো কোনো গ্রামে দু একজন শিক্ষিত হয়ে বা বড় একটা জায়গায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে পর্যন্ত মেয়েরা আসতে পারে খুব সংখ্যা খুব অল্প ম্যাক্সিমামের কিন্তু এস এস সি বা এইচএসসির মধ্যেই আসলে বিয়ে হয়েছে কত মেয়ে স্বপ্ন যে আসলে শেষ হয়ে শেষ হয়ে যায় মানে এই জায়গাটাই আসলে আমরা আমাদের যে গ্রামের সৌন্দর্য বলছি সেই গ্রামের সৌন্দর্য সুন্দর একটা মেয়ে তার মন কখনো কখনো একেবারে বলে না যে পিষে ফেলা হয় সেটা পিষে ফেলা হয় আমি একটু জোর করতে চাই ছোট ব্রেক থেকে আসি ওকে দর্শক আবার সেই একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই থাকুন আমাদের সাথে ফিরছি এখনই নেক্সাস লেডিস ক্লাবে
দর্শক ফিরেলাম বিরতির পর সবাইকে আরো আমন্ত্রণ সেই সাথে সবাইকে আমন্ত্রণ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য যে সব বন্ধুরা মনে করছেন যে আপনাদের সেই যে গ্রামের সৌন্দর্য দেখার যে অভিজ্ঞতা সেটা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন যুক্ত হয়ে যান অথবা এই যে শহরের জীবন নানা রকমের সাফল্য কথা সেই শহরের নানা রকমের যান্ত্রিকতা কখনো কখনো হয় রানী সে সব আপনারা অনায়াসে আমাদের কাছে মেলে ধরতে পারেন তাই দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর শুনছিলাম বন্ধুদের কাছ থেকে আমাদের বন্ধু রুমানা বলছিল এবং সে যে আসলে নানা রকমের ছোট ছোট ঘটনা এবং শান্ত আপু আপনি বলছিলেন যে অনেক ক্ষেত্রে আসলে এই ছোট ছোট যে এক একটা ঘটনা ইফ ডিজিংয়ের মতো ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা মেয়ের জীবন পর্যন্ত চলে যায় যেগুলো হয়তো অনেক ক্ষেত্রে খুবই অপ্রীতিকর কিন্তু এখনও একটা জায়গায় আপনি যেহেতু শিক্ষকতায় আছেন একটি ব্যাপার বলতে হয় যে আমাদের যদি দেখি যে সেটা পলিসি মেকিং বলি ল মেকিং বলি কিংবা আমাদের বড় বড় যে কর্পোরেট বিজনেসে বলি সেখানে যারা খুব ভালো অবস্থানে আছেন বা দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বেশিরভাগই কিন্তু তারা গ্রাম থেকে উঠে আসা এবং এটা নিয়ে না আমার মাথার মধ্যে একটা বড় প্রশ্ন আমি এক ধরনের যেহেতু রিসার্চের কাজ করি সেটা আমি খানিকটু শুরু করেছি যে আমরা প্রতি বছর যদি দেখি যে বিভিন্ন বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশেষ করে পাবলিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মেডিকেল বুয়েট ঢাকা ইউনিভার্সিটি সহ আরও যে সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে সেখানে মেধা তালিকায় সব কিন্তু গ্রামের ছেলে মেয়েগুলো করে নেয় সেখানে আমরা অনেক ক্ষেত্রে আবার বলি যদি কাউকে গ্রামে পোস্টিং দেওয়া হয় বলি যে না সেখানে তো স্কুল কলেজ ভালো নেই আমার এখানে অনেক বড় একটা কন্ট্রোডিকশন মনে হয় আপনার আপনি যদি একটু বলেন এবং আপনার অভিজ্ঞতাও হয়েছে যে গ্রামে স্কুল কলেজ সেখানে যদি নাই থাকে তো সেখানকার ছেলে মেয়েরা মোর দেন নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট সিটসগুলো যদি বলি কিভাবে দখল করছে ওখানে আসলে বললাম তো সংখ্যাটা খুব অল্প মানে যারা আসেন তারা আসলে খুব নিজেরা স্ট্রাগল করে তারপরে আসেন কোনো সুযোগ সুবিধা না পেয়েও সমাজের এক একজন হচ্ছে অদম্য মেধাবী আমি তাদেরকে বলি যে কোনো রকম সুযোগ সুবিধা না পেয়ে শহরের বাচ্চারা তো অনেক সুযোগ সুবিধা পায় সকাল বিকাল শিক্ষক থাকে বাবা মা দৌড়াচ্ছে এই কিন্তু আসলে গ্রামে একটা হতদরিদ্র পরিবার হয়তো পড়াশোনার খরচটাও ঠিক মতো দেওয়ার মতো অবস্থা নেই কিন্তু তারপরেও তারা কেন ভালো করছে ওই যে নিজেদের ফোকাসটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে শহরে ছেলে মেয়েরা আরেকটা ব্যাপার কি যে শিক্ষকরা একেবারে বলে না যে শিক্ষকের জন্য শিক্ষার্থী হচ্ছে সন্তান তুল সন্তান সেই ব্যাপারটা কি একটু বেশি আসলে গ্রামে দেখা যায় বা গ্রামে হয় এখনো আসলে এই ব্যাপারে আমি স্কুল কলেজে আছে এখনো অনেক শিক্ষক আছেন যারা একদম বিনা স্বার্থে হচ্ছে কাজ করেন শিক্ষার্থীদেরকে ভালোবাসেন তারা আছেন এরকম কিন্তু বিপরীচিত্র আছে সব জায়গায় যে শহরের ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে কি যে আমার কাছে মনে হয় যে না চাইতে সব কিছু পাওয়ার একটা ব্যাপার আছে এটা একটা মানে অনেক সময় দেখা যায় যে নিজেদের যে আমাকে কিছু করতে হবে আমাকে আমার বাবা মা যা অবস্থানে আছে সেটা আমার ইম্পর্টেন্ট না আমাকে আমার নিজের আত্মপরিচয় তৈরি করতে হবে সেই জিনিসটা অনেক ক্ষেত্রে বুঝে উঠতে পারে না কিন্তু আমরাও হয়তো বুঝিয়ে দিতে পারি না কিন্তু গ্রামে এটা সুন্দর পয়েন্ট বলেছিলাম ওই যে গ্রামের থাকে না যে আলপথ ধরে হাঁটা ছেলেটা মনে করে যে আলপথ ধরে যদি আমি রাজপথে উঠতে পারি সেই রাজপথটা কেমন একটা আকর্ষণ কিন্তু তাকে টেনে নিয়ে আসে টেনে নেয় এটা খুব সুন্দর বলেছেন এবং এই যে আপনারা যেমন সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন তেমন কিন্তু আমাদের বন্ধুরা দারুণ সব পোস্ট করে প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের লেডিস ক্লাবের পেজে আজ ব্যতিক্রম হয়নি সেখান থেকে দর্শক চলুন আমাদের বন্ধুদের করা কিছু পোস্ট দেখে আসে মমি সুফিয়ান মমি খুব চমৎকার করে লিখেছেন রাতের আধারে জোনাকি দেখা শহরে নিয়ন বাতি পুকুরের জল ঝাপাঝাপি চোখ লাল হওয়া অবধি পুকুর ডুবতে থাকি শহরে জীবনে পানির কল অথবা ঝর্ণাতে স্নান করি বর্ষার মৌসুমে নৌকো করে বিলের জলে ঘোরা করি শহরে শীত লেকের পাড়ে কৃত্রিমতায় চোখ ভারী কোলাহল মুক্ত নিঃশব্দ জীবন প্রকৃতির হাত ছানি শহর সে তো যান্ত্রিকতা জীবনে বসবাস করি টিনের চালের টুপটা বৃষ্টি কান পেতে শুনি বজ্র বৃষ্টি উঠোনোতে শিল কুড়ানোর নেমে পড়ি পা দারুণ মানে একদিকে যেমন একটা লাইনে গ্রামকে বর্ণনা করেছে আরেকটা লাইনে কিন্তু দারুণভাবে তার শহরের অভিজ্ঞতা আর বাঁধনের ছানাপোনা থেকে আমাদের বন্ধু গ্রামীণ জীবন ও শহরের জীবনের যে দারুণ একটা সম্পর্ক সেইটা আসলে দেখিয়েছে এত সুন্দর ছবি আর শাপলার ও মাই গান এত সুন্দর লাল শাপলার বিল সুন্দর সর্ষে ফুলের মধ্যে বাচ্চা এইটিকে অসাধারণ ছবি আবার সেই যে শহরের 
বয়ে মানে মাঝখান থেকে বয়ে যাওয়া নদী বা খাল সেটা সেটাও কিন্তু দারুণ বাহ হাসিনা আপু খুব সুন্দর পোস্ট দিয়েছে একটি শহরে বাস করার অনেক সুবিধা রয়েছে প্রযুক্তি একটি শহরে আমাদেরকে জীবনকে সহজ করে তোলে নগরবাসী গ্রামের লোকের তুলনায় ব্যস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং দূরবর্তী হতে থাকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সম্পদের প্রাচুর্য হলো গ্রাম জীবনের এক উপকার গ্রামের জীবন এবং নগর জীবনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল সুবিধা শহরে উপলব্ধ অনেক আধুনিক সুবিধা আমাদের জীবনকে সহজ এবং দক্ষ করে তুলেছে খুব চমৎকার আমরা যে আমি আসলে একটুখানি আমরা বলেওছি এই বিষয়টা নিয়ে আমি আসতাম যে গ্রাম আর শহরের মূল যে আসলে মেলবন্ধন যেমন আছে পার্থক্যের জায়গাটাও কিন্তু বেশ অনেক হাসিনা আপু অনেক সুন্দর করে আপনি লিখেছেন আমি পুরোটা পড়লাম না এইটুকু থেকেই মানে অসাধারণ এবং ছবিগুলো কিন্তু দারুণ একটা হাততালি হোক হাসিনা আপুর জন্য এত সুন্দর করে লিখেছেন এই প্রসঙ্গে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো এই প্রসঙ্গে আমি রোমান আপুর কাছে আসি যে দুঃখিত এই যে আসলে শহরে জীবন আমরা শহরে জীবনে আমার একটা কিছু দরকার এখন তো এমন কি আমি অনলাইনে অর্ডার করলে আধা ঘন্টার মধ্যে আমার ঘরে এসে পৌঁছে যাচ্ছে যেটা গ্রামে আমাদের অনেক পরিকল্পনা করে করতে হয় অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস আকাঙ্ক্ষা বা যেগুলো উচ্চবিলাসপূর্ণ সেগুলো তো পরের ব্যাপার কিন্তু অনেক আকাঙ্ মানে প্রয়োজনীয় জিনিস নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও আমাদেরকে অনেক পরিকল্পনা করে করতে হয় আগের তুলনায় সেটা হয়তো কমেছে ঝক্কিটা কিন্তু আগে তো ছিল বাজারও সব গ্রামে থাকতো না সেই হাট বা একদিন বা দুই দিন তাই না এই যে ব্যাপারটা সেই বিষয়টা নিয়ে আপনার ছোটবেলার দেখা গ্রাম আর এখনকার দেখা গ্রামের যে অভিজ্ঞতা সেই সম্পর্কে যদি একটু বলেন আচ্ছা প্রথমে যদি বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে আসলে মানুষের ওই প্রয়োজনীয়তাটা অনেক সময় আপেক্ষিক আপেক্ষিক কেন যে শহরে যারা থাকে এদের মানে প্রয়োজনটা সবসময় একটু মানে উপরের দিকেই যাইতে থাকে ঠিক আছে যে আমার এটা আছে আমার ওইটা লাগবে আমার ওইটা আছে আমার আরেকটু লাগবে কিন্তু গ্রামে যারা থাকে তারা জানেই যে আমার সীমাবদ্ধতা আছে আমি চাইলেই সব কিছু পাবো না বা এখন আমার এটা লাগলেই আমি এটা হাতের কাছে পাবো না তো সেই জন্য তাদের চাহিদাটাও একটু লিমিটেড থাকে কম থাকে আমার যেটা মনে হয় আর হ্যাঁ ওই যে আপনি যেটা বললেন যে সহজ প্রাপ্যতা জিনিসের প্রয়োজনীয় জিনিসের এটাও কিন্তু একটু হ্যাঁ মাঝে মাঝে প্রবলেম ফেস করতে হয় যেমন ধরেন আমার বাসায় আমাদের বাড়িতে গেস্ট আসবে হয়তো বা গরুর মাংস লাগবে এটা কিন্তু আমি যখন তখন গেলেই বাজারে পাবো না এটা একদম হয়তো বা খুব ভোরে বা সকালবেলা গিয়ে আমাকে আনতে হবে হয়তো শুক্রবার হ্যাঁ শুক্রবার যে কোনো নির্দিষ্ট দিনে অথবা খুব সকালে কষায়ের কাছ থেকে আনতে হবে হুট করে কেউ আসলেই আমি কিন্তু সেটা ম্যানেজ করতে পারবো না কিংবা ওই হয়তো বাড়ির থেকে বাজারটা অনেক দূরে বাসায় কোনো পুরুষ লোক নেই নানা রকমের যে থাকে না যে মুখরোচক খাবার হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো কিন্তু জাতীয় খাবার এগুলো নাই ওখানে হ্যাঁ তবে গ্রামের খাবার আছে তো শিঙাড়া শিঙাড়া আছে জিলাপি আছে পেঁয়াজু আছে ও বললাম না যেখানে মানুষের জীবন যেমন তার চাহিদাটাও আসলে তেমনই তো হয়তো বা বাসায় কেউ আসবে এখন বাজার লাগবে বাসায় ছোটবেলায় গ্রামে যেটা দেখেছি যে আমরা গেলে একদম এক ধরনের উন্মাদনা তৈরি হয়ে যেত কোন বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কি পিঠা করবে কিংবা পোলাও কোরমা সেগুলো তো একরকম আছে থাকে না যে বিভিন্ন ধরনের যে সবজিগুলো সেগুলো একটু ভিন্নভাবে রান্না করে কিভাবে খাওয়ানো যায় এবং মাছ কোন পুকুরে কি মাছ আছে সেই মাছ ধরা এবং মাছ ধরার সেখানেও কিন্তু জালেরও নানা রকমের ব্যাপার আছে এবং ডেকে দেখানো সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু আজকাল আমি আমার লাস্ট কয়েক বছরে দেখে গ্রামে আমি খুব কম এখন গেলে সেই দেখি যে তারা কি করে ফ্রিজে রাখা সেই যে মাছ সেটা বের করে অথবা এক প্যাকেট সব ঘরে ফ্রিজ আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে একটু শুনি ও মা গো আমাদের রুমি আপু চলে এসেছে অনেক শুভেচ্ছা রুমি আপু মারিমাপু যুক্ত হয়েছে সবার কাছ থেকে একটু শুনি সময় শেষের দিকে চলে এসছে ইসরাত আপুর কাছে ভালো আছেন আপু আর হোসেন আপু আসলে বন্ধুদের সাথে থাকা মানে শরীরটা কি ভালো আপনার
बर्णाढ़ जीवन पार करें से जीवने शहर अनेक रकम भाव बेधे ग्राम आसने की टने ग्रामीण जीवन कौन जापन करा कि चेन्ज हो जापन करते चेष्टा कर ग्राम गुजरात कैमन हो गा सुनबो कथा छोट बिरती आरोप दर्शक बंधुर का ग्रामे सौंदर्य जेमन देखा हे तेम नाना रकम छोटो छोटो अभिजोग चले आसे तरपे बांगलेश आसले सबुज सुंदर प्रानर घर जे ग्राम तर एक आलदा रकम ही सारा विश्वमय परिचित से ग्रामे कथा सुनब शहर कथा सुनब छोटो बिरतर पर नेक्सा स्लैड क्लाब दर्शक अब अनेक आमंत्रण और शुभेच्छा सबा के नेक्सास लेडिज क्लाबे एकदम शेष बिरतर पर चले देखते देखते आसले कि भाव जो देर घंटा चले जात गल्प बाकी खूब द्रुत चले गल दे घंटा धरे कि गल्प करब चार समय भलो करते आसले जीवन गल्प ग्राम लेखा शुरू हो गल्प एकटूक डालपला मेले अनेक बड़ो रोमानापुर से निजे अनेकगुल शहरे एसे ही प्रथम परिचय कारोर स्त्री तरह एक् एक उद्योता शहर तो अनेक दिए हाँ एक सुनी से गल्प छोटो उद्योग जीवन शुरू तो आसले खूब अनेक आगे अनेक आगे बोलते दुई हज़ार सतर तो तो तरपे मैं तो वो आनप्लैंड मैं एक चिंता थे जे चिंता एरक छो बार बाड़ी कूष्टिया तो कूष्टिया चिंता कर कूष्टियार विख्यात किम कि ऐतिह्यवाह कि मानुष चेने ना सबाई जाने ना तो एहतु अनलाइने एक सुविधा जो मैं लोकल जो प्रोडक्ट ऐतिह्यवाह जो प्रोडक्ट से चाहले अनेक मानुषर सामने मैं मेरे तुले धरते परे परिचय कराते परे तो इच्छा मैं शुरू टाइम भावे निजस्व मैं निजे जेलार जो पन्न्य कूष्टे हम कुमारखाली मैं तात आते हे बेडशीट और गामछा लुंगी खूब हाँ विख्यात सबा चेने शाड़ी शाड़ी नहीं तर बेडशीट गामछा लुंगी ए तीन टाइम जिस मैं कि शाड़ी है कतान है ना जेटा जशोर टाइम बेलाइट कर 
তো যাই হোক ওইখান থেকে আমার শুরু যে আমি চাই যে অনলাইনের মাধ্যমে আমার অনেকে আছে যে হ্যাঁ আমি এটা আমার মাথায় সেইভাবে যে আমি ঢাকাতে আমার পাশে পাশে আন্টি বলে যে তোমাদের ওইখানকার বেডশিট অনেক ভালো তুমি আমাকে দুইটা এনে দিতে পারবা তো আমি আবার পরে হ্যাঁ এনে দিয়েছি আমি যে ঠিক আছে আন্টি পারবো তো এখান থেকে যে অনেকে চাই কিন্তু রিয়েলটা খুঁজে পায় না ঢাকাতে আছে যে অনেকেই মানে এটা বিক্রি করে বাট সেটা কুষ্টিয়ার মানে আসলটা না কুষ্টিয়ার যেটা সেটা না এটা লোকালি প্রোডাক্ট মানে এটা প্রোডাকশন করে কিন্তু কোয়ালিটি ভালো না মিক্স করে তো সেখান থেকে শুরু যে না আমি ট্রাই করে দেখি যে সবাইকে সঠিক প্রোডাক্টটা দিতে পারি সেটা মানে শুরু হয়ে এখন আমরা জানি যে অঙ্গনা অনেকের অঙ্গনের প্রিয় একটা পণ্য হয়ে উঠেছে তাই না সবাই ভালোবাসে অঙ্গনার প্রোডাক্ট তো সেখানে এখন আরো নতুন কিছু যোগ হয়েছে যেমন বাটিক ন্যাচারাল ডাই এগুলো শাড়ি কুর্তি নিজের করা কি এটা পরে আছেন হ্যাঁ এটা খুব সুন্দর কিন্তু রংটা আর ब्लाउজ গুলো এই যে গামছার ब्लाउজ এটা আমার সিগনেচার প্রোডাক্ট যা আমি নিজে ডিজাইন করি বিভিন্ন জায়গায় ঘেটে ঘুটে ডিজাইন বের করে তারপরে আমি বানাই এগুলো प्रत्येक नारे अनुप्रेरणा गर्वे सत्य भीषण गर्वित तेमी शांत बाबू शांत बाबू जीवन मेलबंधन शहर ग्राम शहर एक मे जीवन जीविकार जो निजे कि देश जति के देर एक शिक्षक हिसाब से गोपालगंजे एक विश्वविद्यालय पढ़ते गई बेपार हाँ बंगबंधु विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय एन देश सर विश्वविद्यालयगुलर मध्य एक क्ज करार सूझ ये शहर ग्राम वोट शहर जो मेलबंधन आपनर माध्यम घटल शहरे जन्म शहर के शहर अनेक दिए शहर थे आसल आज के तैरी तब ग्राम भलोबासा अवदान सेगल क्यों कम शिकारे नये निजे ग्रामे जेमन थे हमारे विभिन्न जा जिले विभिन्न ग्रामे थार सूझ हुए विभिन्न पहाड़ी ग्रामे थार सूझ हुए আসলে সবার আতিথেয়তা গ্রামের মানুষের যে আতিথেয়তা সেটা আসলে তুলনাহীন বা বিপদে আপদে একদিন থাকে এগিয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা সেটা আসলে তুলনাহীন তো এখন যেহেতু আমি সেখানে কৃত্রিমতা নেই কৃত্রিমতা নেই শহরের মানুষের সঙ্গে গ্রামের মানুষের একটা বড় পার্থক্য হচ্ছে কৃত্রিমতার জায়গা আমাদের অনেক হিসাব নিকাশ শহরের মানুষের নিকাশ তো সেখানে আসলে যখন যাই সেই গোপালগঞ্জে तक मन है सुविधा वंचित मानुषुलो एखे जी ऐले मेरा पढ़ाशुना कर देश के विभिन्न प्रान इसे पढ़ाशुना कर गोपालगंज स्थानीय ऐले मेरा आ तो यही मानुषुलर संगे थकते सवार संगे थकते आसले अन्कम एक उपलब्धि बोध ये जैगागुल विशेषकर जो हमें आसले एक शिक्षक हो जाए जैगाटा के आलोकित तो करार एक दायित कि आपने खूब सुंदर भाव कर शिक्षा छुट्टी आज से ही शिक्षा दिए शिक्षालब्ध ज्ञान दिए अपनी निश्चय देश देश परवर्ती प्रजन्म के आो आलोकित कर प्रत्याशा करी और आप तो आई साथ बंधुरा अने जुक्त हो महमुदा रहमान जुक्त हो शुभे एकदम शेष दिखे चले आसम एक छोटो छोटो को जो शुनी हम प्रिय रुमियापू एस हमें रुमियापुर का एक शुनी रुमियापू ग्राम तो अनेक सुंदर से सौंदर्य विलीन हो जाए तैनार रंगपुर कथा जी बोली से ही तस्ता नदी और अबारित सबुज छोटो को एक शुनी नदी चटचड़ी खेते ना कि खूब मजा कने कने 
জীবন সেটা কেমন লাগে আর গ্রামের জীবনটাই আসলে কেমন ছিল সেই যে একদম লম্বা চলন বিল আহ অসাধারণ এখন গেলে তো শুধু ধান কে তার ধান কে দুপাশ জুড়ে সবুজ হেমন্তের সেই গন্ধ অসাধারণ আমরা একদম শেষে মানে ছোট্ট করে একদম শাহিন সুলতান আপার কাছে টেন সেকেন্ড শুনি আমি রংপুর থেকে জয়েন করেছি পাশাপাশি আমার শহর আমি বড় হয়েছি নীলফামারী শহরে নীলফামারী আমাদের খুব ছোট্ট একটা সুন্দর শহর এবং আমার গ্রামের বাড়ি আমি ক্লাস এইট পর্যন্ত গ্রামে বড় হয়েছি আমি অশেষ ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা দর্শক আসলে বন্ধুদের সাথে গল্প আড্ডা এমনই শেষ হতে চায় না ওই যে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের মতো শেষ হইয়াও হইল না শেষ কারণ বাংলার গ্রাম বাংলা দেশ এতটাই সুন্দর সেই সৌন্দর্যের মাঝেই আমরা ডুবে আছি থাকবো আপনারাও থাকবেন সব সময় আমাদের সাথে নেক্সাস টেলিভিশনের সব আয়োজনে